Hello and welcome to Pravind Rod's English and Tanglish video lessons. The Midnight Visitor, Tamil Nadu Plus 2, the final video, video 4. Poor video in another the chapter now. Max one day were criminal, our gun of a chee, render a matter, that was a secret agent, our road pair or sable, render out the inotriarana, fowler or writer. The render bureau in a panantriama, mulikiranga, other than story would know. Ipa in an arakan rather papa. What are you going to do now, Max? Or sable asked. If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. He swung a leg over the sill. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away or I will shoot and take my chances. The knocking at the door became louder and the voice was raised. Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man, his guests, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he, sung, then he swung his other leg up and over the window sill. The door knob turned. Swiftly, Max pushed with his left hand to free himself from the cell and drop to the balcony. And then, as he dropped, he screamed once shrilly. The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and two glasses. Here is the drink you ordered when you returned, he said, and set the tray, set the tray on the table deftly uncocked the bottle and left the room. White-faced, Fowler stared after him. But, he stammered, the police? There were no police, Osable sighed. Only Henry, whom I was expecting. But owns that man out on the balcony? Fowler began. No, said Osable. He won't return. You see, my young friend, there is no balcony. About the author. Robert J. Arthur Jr., born 10th November 1909 uh, to May 2nd, 1969, was a writer of speculative fiction and specialized in crime fiction and mystery fiction. He was known for his work with the mysterious Traveller radio series and for writing Three Investigators, a series of young adult novels. Author was honored twice by the Mystery Writers of America with an Ed Edgar Award for Best Radio Drama. He also wrote scripts for television. Story la rumba mukimana taranoide Dora Tatra Satan Kekade, Rumba Nala Kekade. உடனே ஆசைபல் வந்து பயமுறுத்துறாரு மேக்ஸ போலீஸ்காரங்க தான் இருக்காங்க இப்ப நீ என்ன பண்ண போற அப்படினு அவர் மேல சொல்றாரு நீ வந்து கதவ தரக்கல அப்படினால அவங்க உள்ள வர போறாங்க ஏனா கதவ வந்து தரந்து தான் இருக்கு நான் லாக் பண்ணல இப்ப நீ என்ன போற என்ன பண்ண போற அப்படினு கேக்குறாங்க உடனே மேக்ஸ் வந்து புரிஞ்சிட்டாரு இப்ப ஏதோ பிரச்சனல இருக்கும் நம்ம எப்படியா போலீஸ் கிட்ட தப்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு சரி ஓகே நீ வந்து பால்கனி சொன்னல்லையா உன் ரூமுக்கு பக்கத்து ரூமுக்கு கனெக்ட் பண்ற பால்கனி அது அடுத்த ரூமுக்கு போயிருன்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த பால்கனிக்கு நான் போயிடுறேன் ஆனால் நாங்கள் வெயிட் பண்ணுவேன் நீ வந்து உடனே இந்த போலீஸ்காரங்களாம் வெளியே அனுப்பிடணும் இல்லைன்னா நான் ஷூட் பண்ணிடுவேன் நான் ஒன்றும் கவலைப்பட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாடியை வந்து மெதுவாக மெதுவாக அந்த விண்டோ பக்கத்தில் போகிறாரு விண்டோ பக்கத்தில் போய் காலை மேலே தூக்கி போடுறப்பில் அந்த விண்டோ செல்லில் விண்டோ செல்லுனா இந்த இந்த பகுதி தான் இந்த பகுதி தான் இந்த பகுதியில் காலை தூக்கி வச்சுட்டு அப்புறம் மெதுவாக அந்த விண்டோ கதவை திறந்துட்டு அப்படி அந்த சைடில் குதிச்சிடுறாரு ஏன்னா அவர் வந்து பால்கனி தானே அப்படின்னு நினச்சி குதிச்சிடுறாரு ஆனால் அங்கே பால்கனியே கிடையாது கடைசியில் அவர் என்ன ஆகும் என்ன ஆகும் அப்படி காற்றுல அப்போ வெயிட்டில் கீழே மேலேருந்து கீழே உளுந்து கத்திக்கிட்டே உளுந்து உளுந்துடுறாரு இப்போது இப்போது இது வந்து ஷாக்காக இருக்குது ஃபவுலருக்கு ஃபவுலர் வந்து என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல 
ஆஹ் அப்புறம் அந்த டோரை திறந்துட்டு ஒரு வெயிட்டர் வராப்ல நாம ஏதோ போலீஸ் நம்மளை மிரட்டினாப்ல ஆனா வந்தது என்னவோ வெயிட்டர் வெயிட்டர் வந்துட்டு ட்ரிங்க் வச்சுட்டு அல்லாக அந்த பாட்டில் உள்ள மூடி எல்லாம் திறந்துட்டு ஆஹ் அவர் வச்சுட்டு போயிடுறாரு ஃபாலோர் வந்து ஒண்ணுமே புரியல எப்படி பாத்துக்கிட்டே இருக்காரு நம்ம ஏஜென்ட் கேக்குறாரு ஆசைபிள்ட்ட என்ன ஆச்சு போலீஸ்ன்னு சொன்ன ஆசைபிள் சொல்றாரு போலீஸ் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாதுப்பா நான் தான் ஹென்ரிய வர சொன்னேன் ஹென்ரினா அந்த வெயிட்டர் ஹெய்டர் வந்து அந்த ஹென்ரிய வந்து வர சொன்னேன் அப்படிங்கிறப்ப உடனே அப்போ அந்த பால்கனிக்கு அவன் போனானே அதுக்கு அவர் சொல்றாரு ஆசைபிள் அங்க பால்கனியே கிடையாது அவன் எங்கிருந்து பால்கனிக்கு போவான் அப்போ திரும்பி வருவானா அப்படின்னு அப்படின்னு ஃபவுலர் கேட்டோன்னே அவன் திரும்பியே வரமாட்டான் திரும்பி வராத இடத்துக்கு போயிட்டான்ப்பா பால்கனியே அங்க கிடையாது அவன் வானத்துல இருந்து குதிச்சு இறந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்றாப்ல இந்த ஸ்டோரி வந்து ஒரு ட்விஸ்ட் மாதிரி ஒரு சின்ன கதை ஆனா அதுல கடைசியில ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அதுதான் இதுல சூப்பர் இது வந்து ஒரு சின்ன ஷார்ட் ஸ்டோரி மாதிரி தான் ஆனா கடைசியில எல்லா என்ன நடக்க போகுது என்ன நடக்க போகுதுங்கிற ஒரு த்ரில் சஸ்பென்ஸ் வந்து இந்த ஸ்டோரியில கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆத்தர் இது மாதிரி எட்கர் ஆலன் போன்னு ஒரு ரைட்டர் உண்டு அவரோட நாவல்ஸும் அவரோட ஷார்ட் ஸ்டோரிஸும் இந்த மாதிரி ஒரு சஸ்பென்ஸ் கொண்டு வரும் எனிவே நாம இப்போ ஆத்தர் பத்தி பார்ப்போம் ஆத்தர் வந்து இவரோட முழு பேர் ராபர்ட் ஜே ஆத்தர் ஜூனியர் அவரு வந்து இந்த மாதிரி பிக்ஷன் எழுதுறதுலயும் கிரைம் பிக்ஷன் எழுதுறதுலயும் ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆன நாவல் அவரு வந்து எழுதின இந்த ரெண்டு நாவல்ஸ் த மிஸ்டீரியஸ் டிராவல் ரேடியோ சீரீஸ் அதுக்கப்புறம் த்ரீ இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் யங் அடல்ட் நாவல்ஸ் இதெல்லாம் எழுதியிருக்காப்புல அதுக்கப்புறம் அவரு கிடைச்ச அவார்டு மிஸ்ட்ரி ரைட்டர்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா கொடுத்துருக்காங்க சொன்ன இல்லையா எட்கர் அவார்டு அதுவும் வாங்கியிருக்காரு அவரு ரேடியோ டிராமாவுக்காக டெலிவிஷன் டிவிஸ்க்கு அவரு நிறைய ஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருக்காப்புல ஓகே நம்ம இப்போ சிம்பிள் இங்கிலீஷ் பார்ப்போம் Now, Osable tells to Max that Max might be shot if they see him once they open the door. So Max wants Osable that Max would be waiting in the balcony and asks Osable to send the police away. Knocking increases, increased. Max opens the window to escape and waits at the balcony. Once he opened the frame and swung his leg over the window, there was not any balcony. So he fell down screamingly. At the door, there was this waiter with the ordered drinks. He comes, keeps the drinks and leaves. Ozebel tells Fowler there was no balcony and police, but only Henry the waiter. So Max had jumped out of the window and died. Thanks for watching. Keep sharing with your friends. Take care. See you in the next video.